有没有找到这一边？你可以把它打开哦。我先问一下各位，请问你打字的速度快不慢？啊？慢。慢。那怎么办？慢的话该怎么办？学个输入法。Google 也有啊，但是一般是一个字而已啊，就是一段话、啊。那如果你现在打字可以用讲的，你会不会觉得比较好一点？打字如果用讲的，因为我刚刚慢用的。我是用这一个麦克风，这样用讲的打字，会不会比你用打的快？所以各位，你要知道，以后不叫打报告，也不叫写报告，叫讲报告。示范环境，有没有比你用打的快一点？但是你有发现有少很多东西吗？标点符号，对，所以你看右手边有没有标点符号？有哦，可不可以边打边？所以打报告，现在讲报告只有做一件事，边讲边按，按标点符号 ，OK 吗？好，但是要注意一下，这这个标点符号是慢级的哦。哎，对的哦，如果你讲完了，记得上面这个要按停一下。事实上，这样有两种方式啊，一个是什么？一个是这个，我比较喜欢这个叫做 Speech Notes， 另外一个是 Google， Google 文件里面也有这个语音输入功能。那我喜欢用它，是因为它整段的，就是它整个录的翻译的整体结果也还不错。他们在翻不是只有翻译一次，他会做两次翻译，一个是即时的，第二个呢，他会做整句的语义翻译。所以你会发现他们。即使第一次翻出来，也许不是那么正确，但是等你讲完一句话，他会在做整句的语义翻译的时候，会再把它修正回来。好，会再修，所以你不要那么急，看到出来马上就。那这个呢，都是云端服务，所以各位你用智慧型手机、用平板都可以用，好，都可以用。所以下次在路上，如果遇到有人低头在讲话，不用打扰。知道吗？他们在讲报告。好，好。所以我部落格，你都知道我会介绍什么东西的吧？介绍这种 Baby Coco 的哈。哇，糟糕。好吧，不好意思，我的电脑没有装到我的这一台。那我先讲另外一个哈。